ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതര ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയെ അടക്കി വാഴുന്ന മനുഷ്യന്റെ കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് ഈ തത്വം അനുസരിച്ചാണ് ജോസ് മാത്യു എന്ന അൻപത്തിയെട്ടുകാരൻ ജീവിക്കുന്നത് ചുനക്കറിയിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ ജോസ് മാത്യു നടപ്പാക്കുന്നത് നന്മയുടെ പ്രായോഗിക തത്വമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കാണുക ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് കരുതലും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കാൻ ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ട് ഈ ധാരണയാണ് ഈ ഭവനം സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് നായ്ക്കൾക്ക് ഒരു വാസകേന്ദ്രവും സംരക്ഷണ സ്ഥലവും ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജോസ് മാത്യു എന്ന അൻപത്തിയെട്ടുകാരൻ ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിമുളയ്ക്കൽ കോമല്ലൂർ വലിയ കാലായിൽ വീട്ടിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് വരുന്ന വസ്തുവിന്റെ നടുവിൽ വലിയ വീട്ടിൽ ജോസ് മാത്യുവും തെരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള നായ്ക്കൂട്ടവും സ്വച്ഛശാന്തമായി ജീവിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള മുപ്പത്തിയൊന്ന് നായ്ക്കളാണ് ജോസിന്റെ കാരുണ്യത്തിലും ദയയിലും കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് നായ്ക്കളോടുള്ള ജോസിന്റെ ഇഷ്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രീഡിഗിരി പഠന കാലയളവിൽ പിതൃ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലെ വലിയ നായയുടെ വായിൽ കുടുങ്ങിയ എല്ലിൻ കഷ്ണം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ ആ നായ ജോസിനോട് കാട്ടിയ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് നായ ചങ്ങാതത്തിന് തുടക്കമായത് വളർത്തിയവർ ഉപേക്ഷിച്ചവ റോഡിൽ പരിക്കേറ്റ് കിടന്നവ രോഗം ബാധിച്ചവ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നായ്ക്കളെയാണ് ജോസ് എടുത്ത് പരിചരിച്ച് വളർത്തി മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമാക്കുന്നത് വീടിന്റെ ടെറസിന് മുകളിലും വിശാലമായ പറമ്പിലെ മൂന്ന് കൂടുകളിലും വീട്ടിനുള്ളിലുമെല്ലാം നായ്ക്കൾ യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കുന്നു എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ചുപേരെ ടെറസിന് മുകളിലേക്ക് ജോസ് മാറ്റിയത് ഇവിടെ ഇവർ സ്വതന്ത്രരാണ് നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്ന ജോസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുടുംബം സർവ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട് പേരുകളിലെ വ്യത്യസ്തതയും അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയും ജോസ് പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചു പട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവാട്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ട് ഈ റോഡ് അരികിലൊക്കെ കളഞ്ഞു ചെയ്യും ഒത്തിരി വണ്ടി കയറിയൊക്കെ ചാവും അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം തോന്നും ഇഴഞ്ഞ് കിടന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് അവർക്ക് ഇച്ചിരി പാലൊക്കെ കൊടുക്കും അല്പ സ്വൽപ്പം ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ നമ്മുടെ വിട്ടു പോകത്തില്ല എന്തായാലും ജനിച്ചു പോയി മരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ മരിക്കുന്ന മരിയെങ്കിലും നാട്ടുകാർ തല്ലു കൊള്ളാതെ ആട്ടി കുടിക്കാതെ ഇവിടെ കിടന്നോട്ട് ഞാനും വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കായാലും മക്കൾക്കായാലും കത്രീനെ കൊണ്ടുകാറ്റ് വീശിയടിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച നായിക്ക് കത്രീന എന്നാണ് പേരിട്ടത് ഇവളുടെ മക്കളായ ടൈഗർ പോലീസ് ആട്ടുകുട്ടി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്ട്രേഞ്ചർ പാണ്ട ചാർലി കുഞ്ചി കുംബാസ റാണി സിംഗി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളിലാണ് ഇവർ ജോസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നത് ബാലകൃഷ്ണ എന്ന ജോസിന്റെ വിളി കേൾക്കേണ്ട താമസം ബാലകൃഷ്ണൻ ടെറസിന് മുകളിൽ റെഡി പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചാലുടൻ ഇവർ ഓടിയെത്തുന്നത് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് അപരിചിതർ വന്നാൽ വെറൈറ്റി കുരകളുമായി ഇവർ രംഗത്തെത്തും എന്നാൽ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ലെന്ന് ജോസ് മാത്യു പറയുന്നു കുംബാസയ്ക്കും മകൾ റാണിക്കുമാണ് വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ജോസിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഇവർ ലാളനെ ഏൽക്കുന്നത് പ്രത്യേക കാഴ്ച തന്നെയാണ് പോമറേനിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് ഈ നായ്ക്കൾ കുറുമ്പിയുടെ മകളാണ് കത്രീന സിംഹത്തിന്റെ രൂപവും രൗദ്രഭാവവും ഉള്ളവൾ സിംഹി ഇവർ കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് വളരുന്നത് കുംബാസയും കുറുമ്പിയുമാണ് നായ് സംഘത്തിന്റെ നായകർ പതിനൊന്ന് പെൺപട്ടാളം കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണമാണ് ജോസ് നൽകുന്നത് പാലും മുട്ടയും പിന്നെ പ്രത്യേക ഭക്ഷണവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ജോസിന്റെ നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ് സൗജന്യമായാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജോസ് നൽകുന്നത് ഇവറ്റകളെ നന്നായി നോക്കണമെന്ന നിബന്ധന മാത്രമേ ജോസിനുള്ളൂ പരിചരണവും തീറ്റ നൽകലും എല്ലാം ജോസിന്റെ ചുമതല തന്നെയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിസ്തരിച്ച് സോപ്പും ഷാമ്പുവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നായ്ക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് നായ്ക്കൾക്ക് ഒരു നേരമാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അത് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നൽകും ചോറിനൊപ്പം ബീഫ് വേവിച്ച് നൽകും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മെനുവിൽ മത്സ്യമുണ്ടാകും ആഹാരം ഞാനിപ്പം ഒരു നേരം കൊടുക്കും രാത്രി മാത്രം ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങി എട്ട് മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടി തീരും എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരേ തരം സെക്ഷൻ അയച്ചു വിട്ടിട്ട് എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും പിന്നെ ആര് വന്നാലും വിളിച്ച് അറിയിക്കും അലാറം പോലെ ജോസിന്റെ ഭാര്യ റീന മക്കളായ ഡോക്ടർ രശ്മി രേഷ്മ ഒറച്ചിൻ എന്നിവർ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും പിന്തുണ നൽകി ഒപ്പമുണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയാണ് ജോസ് കഥ തിരകഥ